Hello guys, come on with In today's English lesson, I'm gonna go over different ways to say how on me in English. Dans la leçon aujourd'hui, on va vous montrer différentes façons qu'on peut dire compter sur moi en anglais. Ça veut dire c'est pas simplement how on me ou capable dire pour dire au monde compter sur moi en anglais. By the way, it is okay to say how on me, but if you want to improve your English, you should learn other ways to say how on me in English. Let's see the first way to say count on me in English without saying count on me. On va première façon capable dire au monde compter sur moi en anglais sans que on pas dit count on me. The first way is you can rely on me. You can rely on me. You can rely on me, father. You can rely on me is another way to say you can count on me. Let me say you can rely on me. C'est une autre façon pour me dire mon on va compter sur moi, on va compter sur moi parce que on va pas prendre anglais si on va pas prendre chaque jour et d'abdi même bagala même bagala no 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 you have to make progress mais c'est pas seulement you can rely on me ou capable utiliser pour dire you can count on me no 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 quelle autre façon pour dire ça quelle autre façon i'm going to teach you how to say that in english bon enseigne nous comment pour dire ça en anglais OK ou capable dire ça i am your go to person i am your go to person i am your go to person is an informal way to say you can count on me. C'est une autre façon qui informelle ou capable dire au monde ou ca compter sur moi. Et mais pour dire ça, ou dit I am your go to person. I am your go to person. Ouais, ouais demoiselle ça, ou ca compter sur lui, par exemple. Demoiselle ça va faire, ou ca compter sur lui. Ou capable dire ça, she is your go to person. She is your go to person. She is your go to person. Ça veut dire ou capable compter sur lui. You can count on me. Ça veut dire si vous pas veut dire you can count on her you can say she is your go to person. Okay, right now let's see the third way to say you can count on me. Pour nous avons la troisième façon capable dit ou ca compter sur moi en anglais. Comment comment dit ça? Mais comment capable dit ça? I am in your corner. I am in your corner. I'm in your corner. Yo bo, I am in your corner. Well I'm my wife, my wife. N'importe côté où il m'a pas fait. I am in your corner, pas besoin plus. Why is it? I'm not camping there. I am in your corner. You see, my father is in my corner. I'm not afraid of anyone. Papa, yes, mum, mum, mum. Because Papa, I'm not him. Papa, I'm camping there. Okay. My father is in my corner. My father is in my corner. My father is in my corner. Okay. Because Papa, I'm not with him. I'm Papa, yes, mum. So, if you need another person who is very informal, encore, you say you can count on me. You can say. I am in your corner. I am in your corner. Ça veut dire moi là avec moi là. OK. Let's see the next one. On a une autre façon capable dire ou ca compter sur moi sans que on pas dit you can count on me. Ou capable dire ça en anglais? I got your back. I've got your back. I've got your back. Yo bro, I've got your back. Ou quand tu me camper derrière là là, mon pas ca faire rien. OK? Compter sur moi. I've got your back. I've got your back. C'est une autre façon pour dire you can count on me. OK? Don't be afraid of anyone. Pas peur yes monde parce que vous pouvez compter sur moi. I've got your back. OK. So, when I always want to support someone, sometimes I always say to that person, I'll stand by you. Lorsque me toujours voulait supporter un monde ou bien me toujours voulait avec mon nom. Parfois me capable dire ça en anglais. I'll stand by you. I'll stand by you. I'll stand by you. Ouais, j'aime prononcer ça c'est I'll. I'll. OK? I'll stand by you. I'll stand by you. On toujours là avec vous. Qu'est-ce qu'on peut comme ça? I'll stand by you. OK? Si on fait ça pour me dire mon nom, m'a toujours là avec, m'a toujours supporter. I'll stand by you. I'll stand by you. OK? I'll stand by you. You. Ah, ouais, belle bagarre sur la bonne. C'est ça que fait ma pensée. Abonnez avec belle chaîne, ça. Et puis, quittez les commentaires pour dire non comment vidéo a été. Pas oublier tout. Like la vidéo a été. Partagez la vidéo qui a besoin d'apprendre anglais. So, let's see the last way to say you can count on me without saying count on me. On a la dernière façon capable de dire ou qu'à compter sur moi sans qu'il n'y ait pas besoin de dire you can count on me. Just lean on me. Just lean on me. Just lean on me. Pas besoin un peu, pas besoin un peu. On met appuyer au sous moi, OK? Appuyer au sous moi, pas besoin un peu. C'est moi qui l'ai avec vous, OK? I am here for you. Just lean on me. Lean on me. OK, vous pouvez compter sur moi. You can count on me. Just 
Lean on me. Just lean on me. Hey, back wally, back wally. Who can inform you? I'm going to remind you these other ways to say you can count on me. Pour le rappeler aux différentes façons que vous apprenez pour dire un mot qu'à compter sur moi en anglais. And the first way was, première façon à cette équipe saltée, c'était, you can rely on me. You can rely on me. You can rely on me. C'était la première façon de dire ou qu'à compter sur moi. Et la deuxième façon de dire ça, c'était, I am your go-to person. I am your go-to person. I am your go-to person. C'est la deuxième façon de dire au monde ou qu'à compter sur moi. Et troisièmement, on te recommande pour dire ça tout, c'était, I am in your corner. I am in your corner. I am in your corner. C'est la troisième façon de dire, you can count on me. Et quatrièmement, on te voit tout, comment pour dire mon nom, quand peut dire d'où, là. Ok? Quand peut dire d'où, là, ou qu'à compter sur moi. Et moi, on capable de dire ça, I've got your back. I've got your back. C'était quatrième façon pour te dire, ou qu'à compter sur moi. Et cinquièmement, on te voit tout, comment pour dire mon nom, une façon qui m'a toujours avec. Une façon qui m'a toujours campé de mon côté, m'a toujours supporté. Ou te dire ça, I'll stand by you. I'll stand by you. I'll stand by you. Le sixièmement, ou te voyez une façon pour dire mon nom, car appuyez sur moi, ok? Ou car appuyez sur moi, pas besoin de peur rien. Pas peur en rien. Don't be afraid of anything. Pas peur en rien. Dernière façon, c'était just lean on me. Just lean on me. Just lean on me. Just lean on me. Okay, guys. So I was so excited to teach you different ways to say you can count on me in English. Moi, t'es très content pour m'enseigner différentes façons qu'on va dire au monde ou qu'à compter sur moi en anglais sans avoir dit you can count on me. Thank you so much for watching this English video. See you next time.